VW bringt den ID Bus jetzt in der langen Version, bedeutet 25 cm mehr, aber wer dachte, dass nur die Länge sich geändert hat, der hat sich getäuscht, denn VW hat nicht nur Sachen verbessert, sie haben auch einiges noch hinzugefügt. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zur Weltpremiere des VW ID Bus mit dem langen Radstand. Und wie gerade schon so ein bisschen angeteasert, es ist nicht nur, dass wir jetzt statt 4,71 Meter 4,96 Meter Länge haben und das hat sich tatsächlich am Radstand verändert. Also nicht die Überhänge sind länger geworden, nein, der Radstand an sich hat sich verlängert. Wir haben dadurch auch die Möglichkeit, einen größeren Akku hineinzubringen. Und wer dachte beim Pressetext lesen 85 Kilowattstunden, das hört sich wie beim ID7 an, der hat sich getäuscht und da sind auch wir fast reingefallen. Nein, das sind komplett andere Zellen. Wir erzählen euch das gleich im Detail, aber davor starten wir natürlich wie immer hier bei Jonas mit dem Roundup. Rein optisch hat sich am ID Bus natürlich kaum etwas geändert, außer die Länge, denn das Design ist sowohl an der Front als auch am Heck gleich geblieben. Einzig mit der Markteinführung in Nordamerika schauen wir Europäer etwas neidisch auf deren Modell, denn das richtig schön beleuchtete VW-Logo macht beim ID Bus noch einmal mehr her. Wir kennen das ja schon von den anderen ID-Modellen, dass diese auf dem nordamerikanischen Markt eben das beleuchtete Logo bekommen. Das gibt es bei uns ja aus rechtlichen Gründen nicht. Ebenso gibt es bei uns diese wunderschöne blaue Farbe nicht. Das ist echt schade und ich hoffe, dass es diese vielleicht irgendwann nach Deutschland finden wird, denn das neu hinzugefügte Silber in Verbindung mit dem weißen Top ist jetzt nicht die Farbe, die dann so schön knallig den Bulli unterstreicht. Von der Seite sieht man extrem die Länge des Fahrzeuges. Gerade die um 19 cm gewachsene Schiebetür fällt wirklich auf. Weiterhin gibt es bis zu 21 Zoll Felgen. Der ID Bus wurde bislang über 35.000 Mal verkauft und teilt sich. Dies verkauft 5050 mit dem Cargo. Diesen wird es aber nicht in der langen Version geben, denn die gibt es nur für die People-Variante, also in dem ID Bus, wie ihr ihn hier seht. Würdet ihr euch eine längere Cargo-Variante wünschen? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin da gespannt auf euer Feedback. Die Produktion wird weiterhin für die weltweiten Modelle in Hannover laufen und es ist geplant, dass das Fahrzeug ab Frühjahr 2024 erhältlich sein wird. Der Wendekreis liegt bei 11,8 Metern. Bisher war das 11,1 und das ist wirklich beachtlich. Denn wenn man sich überlegt, wie lang und groß dieses Fahrzeug ist, nur als Referenz, ein Tesla Model 3 hat beispielsweise einen Wendekreis von 11,6 Meter und mein Model Y hat einen Wendekreis von 12,1 Meter, da ist es für den Bus mit 11,8 Metern schon wirklich beachtlich. Optional gibt es jetzt beim ID Bus zusätzlich noch eine Wärmepumpe, das wird es dann auch bei der kurzen Variante geben, aber eben nur als Option, da müsst ihr euch beim Kauf entscheiden, ob ihr das benötigt oder nicht. Diese kann dann auch genutzt werden, um die Vorkonditionierung des Akkus zu nutzen, denn die diese ist jetzt auch beim ID Bus dabei, bedeutet, das Fahrzeug kann entweder automatisch unterwegs wählen, dass es den Akku jetzt vorkonditioniert oder ihr wählt das Ganze im Menü aus, wie wir es schon beim ID7 sehen konnten. Und damit kommen wir zum Kofferraum und ich mache den hier schnell auf und verschwinde dann wieder, sodass ich den euch zeigen kann an der Stelle und nicht beeindruckt sein jetzt hier von dem doch etwas kleineren Kofferraum. Wir haben mit sieben Sitzen im Fahrzeug immer noch 306 Liter Kofferraumvolumen und das ist mehr als manche Fahrzeuge in der Kompaktklasse. Dementsprechend nicht schlecht. Wir haben dann auch hier weiterhin dieses Board, wo man ja geteilt die Sachen hineinladen kann. Wir konnten das beim ID Bus in der kurzen Variante oft nutzen, um dann eben unten drunter diese Körbe zu schieben, um die Kabel hineinzupacken. Der Energy Kick hat da reingepasst. Alles Mögliche hat mir persönlich immer gefallen und dann zu wissen, dass man hier oben eben einen Rucksack, einen Koffer oder ähnliches draufpacken kann. Das ist schon sehr, sehr praktisch. So richtig viel Platz hat man dann aber, wenn man die dritte Sitzreihe umklappt. Denn dann hat man statt bisher 1120 Liter, 1340 Liter und das ist schon noch mal einiges mehr, wenn man sich das überlegt. Und wenn ihr es komplett umklappt, heißt alle beiden extra Sitzreihen, das heißt die zweite und die dritte, dann kommt ihr auf knapp 2500 Liter Kofferraumvolumen und das ist ja nur nach der Bemessung. Denn es gibt ja diese offizielle Bemessung, wie man eben den Kofferraum angibt. Wenn man jetzt aber sagt, dass man das Fahrzeug bis oben beladen würde, dann hat man da noch mal deutlich mehr. Ich finde es echt okay, bin mega gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren, denn das war ja so ein Thema gerade bei dem kurzen Radstand. Hey, was ist eigentlich mit dem Fahrzeug? Wie viel kann man reinpacken? Klar, der Kofferraum ist groß, aber wie viel darf ich zuladen? Und das ist auch ein Thema, auf das wir jetzt noch mal kurz gesondert eingehen wollen. Bislang durften beim ID Bus 500 Kilogramm zugeladen werden. Der Fahrer ist dabei nicht enthalten. Das bedeutet, Fahrer plus 500 Kilogramm, das war das, was man 
transportieren konnte. Im langen Radstand wächst das Ganze, denn das zulässige Gesamtgewicht steigt jetzt auf 3400 Kilogramm und leer wiegt er 2710 Kilogramm. Wer gut aufgepasst hat, merkt, dass ihr theoretisch 690 Kilogramm zuladen könntet, das aber nur, wenn ihr die hinteren beiden Sitze ausbaut. Denn je Sitz werden ca. 20 Kilogramm angenommen und mit den Sitzen seid ihr dann bei nur noch 650 Kilogramm Zuladung. Ihr könnt also im Alltag entscheiden, wie viel wollt ihr mitnehmen, braucht ihr den Platz für die zusätzlichen Personen, denn die Sitze sind herausnehmbar und bieten so noch einmal mehr Flexibilität. Ich finde das Konzept ganz praktisch, man kennt das aus anderen Modellen und auch der Sitz ist aus einem anderen Modell, nämlich aus dem nur in den USA erhältlichen VW Atlas mit sieben Sitzen. Es ist aber im Alltag praktisch und so könnt ihr flexibel variieren. Zusätzlich hat der ID-Bus dann noch eine Anhängelast von 1000 Kilogramm und in der schon nächstes Jahr folgenden Allrad-Version werden es dann bis zu 1800 Kilogramm haben. Jetzt aber genug von der Zuladung und wir widmen uns dem Interieur. Hier möchte man meinen, hat sich im Vergleich zur kurzen Radstand-Variante gar nichts getan, aber das stimmt nicht, denn ihr seht schon hier dieses Display. Das ist zwar nicht das 15 Zoll Display, was wir euch im ID7 letztens zeigen konnten, aber mit 12,9 Zoll hat man hier genügend Platz, um entsprechend die neue Software zu präsentieren, nämlich die Software 4.0. Die konnten wir euch ausführlich schon beim ID7 Covered Drive zeigen. Verlinke ich euch mal da oben. Wir gehen gleich nochmal kurz drauf ein, aber ansonsten ist es hier vorne eigentlich genauso wie im bisherigen id -Bus. Und es werden noch einige Funktionen, die wir hier drin haben, in den normalen id -Bus folgen. Und dementsprechend ist es hier so eine Mischung aus neuem Radstand und auch so ein bisschen schon zeigen, was die nächsten Modelljahreswechsel, Generationen eben entsprechend auch beim kurzen Radstand mit sich bringen. Ein Feature, wo man sich noch nicht klar ist, ob es auch in den kurzen Radstand kommt, ist über mir, nämlich das Glaspanoramadach, was das größte im VW-Konzern ist mit ca. 1,5 Quadratmetern Fläche. Ja, Zahlen bringen da kaum was. Wir zeigen euch dementsprechend hier die Bilder drüber. Ist das schon wirklich immens groß und ist echt praktisch. Wir haben das oft bemängelt beim kurzen Radstand, dass es schön wäre, wenn es das gäbe, denn das macht diesen Innenraum noch mal deutlich luftiger. Ich hoffe, dass es auch in den kurzen Radstand als Option mit hinzukommt. Das werden wir dann für euch natürlich überprüfen, wenn es soweit ist. Dementsprechend abonniert unbedingt den Kanal, um das nicht zu verpassen. Wir gehen dem Ganzen nach und liefern euch die Infos, sobald sie dann da sind. Aber ich mag ja dieses Interieur. Wir haben es euch ja im Detail schon gezeigt, hier auf dem Kanal beim kurzen Radstand. Aber wir zeigen euch ein paar Features, die jetzt hier dazu kamen, natürlich noch mal in einem kurzen Überblick. Während sich im ID3 ja mit dem Modelljahreswechsel auch die Qualität durch das Facelift geändert hat, ist hier im ID Bus alles gleich geblieben. Bedeutet, wir haben schon im vorderen Bereich einiges an Hartplastik, nur die direkten Berührungsflächen sind dann ziemlich weich. Immer noch faszinierend finde ich diese I-Tafel mit dem Holzdekor, was eigentlich nur ein Plastikteil ist, aber sehr, sehr wertig aussieht und insgesamt gefällt mir ja der Innenraum hier im Fahrzeug sehr, sehr gut. Auch die Anordnung und die Positionierung. Dieses kleine fahrer info -Display funktioniert im Alltag sehr gut und mit der neuesten Software bekommt ihr genügend Informationen. Auch hier nochmal ein kurzer Ausschnitt aus unserem Alltagstest. Die Sitze sind weiterhin optional mit dem Sequel Garn, also einem recycelten Material mit Anteilen aus recycelten Meeresplastik erhältlich und haben auf dem Beifahrersitz, auf den äußeren in der zweiten Sitzreihe und in der dritten Sitzreihe Isofix. Unterhalb des Beifahrersitzes gibt es dann die optionale 230 Volt Steckdose mit 300 Watt könnt ihr hier Geräte per Schuko anschließen und es gibt im Innenraum noch weitere USB-C Anschlüsse mit Power Delivery. Bedeutet, ihr habt die Möglichkeit mit bis zu 45 Watt eure Geräte mit USB-C zu laden. Einzig der Anschluss oben am Spiegel ist weiterhin nur mit 15 Watt, aber das reicht ja auch für eine Dashcam GoPro oder ähnliches. Wir sind jetzt noch einmal kurz in die US-Variante gesprungen, denn mit dem langen Radstand hat der ID Bus auch Debüt auf dem nordamerikanischen Markt und nicht nur, dass es hier diese coole Lichtsignatur vorn gibt. Nein, es gibt hier auch andere Sitzbezüge, denn in den USA gibt es optional eine Sitzbelüftung. Leider gibt es die in Europa nicht. Wenn ihr der Meinung seid, dass VW auch eine Sitzbelüftung nach Europa bringen sollte, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und wir nutzen das Modell jetzt hier einmal, um uns noch kurz das Display anzuschauen. Wir haben euch die neue Software im ID7 ja schon beim Cover Drive gezeigt. Hier nur kurz. Wir haben eine neue Oberfläche. Diese hat dieses Layover Design. Das heißt, die einzelnen Menüs legen sich immer über das untere. Und wir haben dann hier auch die neue Klimasteuerung. Das ist alles noch nicht serienmäßig. Dementsprechend sind hier viele Einstellungen und viele Ansichten noch überhaupt nicht auf den Bus angepasst. Es wird aber eben so hier kommen. Und ich finde das rein optisch wirklich cool. Und wir haben dann auch hier diese beleuchteten Slider. Wenn ihr alles 
diesem Detail sehen wollt, dann schaut beim ID7 Cover Drive vorbei. Ich kann da nur darauf verweisen, denn da konnten wir euch das Ganze hier wirklich funktionierend zeigen. Hier ist es nur interessant zu sehen, diese 12,9 Zoll, die sind nochmal ein Ticken kleiner als das 15 Zoll, aber das sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Einzig im Cargo, da wird es weiterhin ein 10 Zoll Modell geben, aber das hier wird im ID Bus so, wie er jetzt da steht, serienmäßig sein und das kommt auch genauso in die kleinere Radstandvariante. Also da hat sich einiges getan. Ich finde das sehr, sehr praktisch und wenn wir hier beim Display sind, dann reden wir auch kurz über das Head-Up-Display, denn es gibt jetzt optional auch ein Head-Up-Display im ID Bus. Dieses ist nicht etwa das Argumented Reality Head-Up-Display, was wir schon bei beispielsweise ID3, ID4, 5 und Co. haben. Nein, das ist ein eigenes für dieses Modell hier. Der zeigt dann nur die Geschwindigkeit und Abbiegeinformationen an und das ist auch deutlich kleiner. Aber es gibt jetzt das früher schon angekündigte Head-Up-Display auch endlich im ID Bus. Ein paar Worte müssen wir dann noch zu dem Panoramadach verlieren, denn dieses neu gestaltete Glasdach ist nicht nur schön, es ist auch smart und hat die gleiche Funktion wie auch schon der ID7. Ihr könnt über den Touchslider im oberen Bereich vorn das Glas milchig stellen, um so weniger Sonnenlicht eindringen zu lassen. Ich finde das sehr, sehr praktisch und dank des Glasdaches gewinnt man drei. 3 cm Kopffreiheit vorn und hinten und zur zweiten Sitzreihe kommen wir jetzt. Und dafür schauen wir noch einmal von außen, denn wenn ich die deutlich gewachsene Schiebetür einmal öffne, dann seht ihr schon, wir haben zum einen eine deutlich größere Luke zum Einsteigen und so ein bisschen versteckt sich da hinten die vorhin schon mal kurz angeteaserte dritte Sitzreihe. Es gibt aber mehrere Konzepte. So könnt ihr das Fahrzeug weiterhin als fünf Sitze bestellen. Dann habt ihr wie gewohnt vorne die zwei Sitze und eben die Sitzbank, die ihr hier seht. Dann habt ihr hinten nichts montiert. Man kann dann im Nachhinein theoretisch die zwei Sitze, die wir jetzt haben, noch über den Zubehörshop im Endeffekt kaufen und hinzufügen. Und es wird noch eine Captain's Chair Variante geben wo ihr hier in der zweiten Sitzreihe dann zwei Einzelsitze bekommt, dann habt ihr in Summe sechs Sitze. Das ist ganz interessant, denn so hat man hier doch noch mal einige Variationen des Fahrzeuges. Und so könnt ihr je nachdem, ob ihr mehr Kofferraum oder mehr Sitzplätze benötigt, ganz für euch entscheiden. Und was wir jetzt natürlich noch machen werden, ich will mal nach hinten kraxeln, um euch zu zeigen, wie das geht. Aber davor schauen wir uns noch kurz die zweite Sitzreihe an. Diese sieht optisch wie in der kurzen Radstand-Variante aus und nur wenn man sich auf die Türöffnung konzentriert, merkt man, dass hier deutlich mehr Platz ist. Nicht nur zum Einsteigen, auch zum Sitzen und das bietet dann natürlich deutlich mehr Komfort. Ebenfalls mehr Komfort bietet das vorhin im Detail gezeigte Glaspanoramadach, von dem man natürlich auch in der zweiten Sitzreihe profitiert. Wenn man sich die Türtafeln der Seite anschaut, dann merkt man, dass sich im Fahrzeug aber noch einiges getan hat und wenn wir zunächst nach oben schauen, dann sehen wir hier endlich Luft. Ein großer Kritikpunkt von mir in den bisherigen id bus modellen denn der Luftstrom kam bislang ja nur von vorn. Das ändert sich jetzt, denn in den Dachholmen gibt es jetzt die insgesamt drei Zonen Klimaautomatik, die hinten dann auch nochmal Bedienteile hat. Und auch in der dritten Sitzreihe gibt es Luftausströmer. Jetzt wird einem also im Winter schneller warm und im Sommer wird man schneller abgekühlt. Für die Wärme im Winter sorgt dann zusätzlich noch die optionale Sitzheizung auf den äußeren Plätzen und es gibt noch ein Fenster. Und das finde ich sehr, sehr praktisch. Man kennt es vom Multivan und auch früher von den Bulli-Modellen. Es war einfach immer cool, ein Fenster zu haben und das gibt es jetzt auch optional elektrisch im ID Bus mit dem langen Radstand. Und so könnt ihr jetzt dieses Fenster nach hinten fahren lassen und habt dann beidseitig eine zusätzliche Öffnung für die Passagiere im Fond. Ich finde das sehr cool, das sieht praktisch aus und ich denke, dass es im Alltag vielen eine Freude bereitet. Oder was haltet ihr davon? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und wie angekündigt, probieren wir dann natürlich noch die dritte Sitzreihe und wir haben zum einen ja die größere Fläche hier dank der größeren Tür und wenn ich das hier einmal klappe, so, dann geht es zum einen nach vorn, fährt aber auch schön weit nach vorne und da hat man doch einen sehr, sehr großzügigen Einstieg einfach an der Stelle. Ich gehe jetzt hier mal nach innen, um euch das ein Stück weit zu zeigen. So, dann bin ich hinten. Und da hat man wirklich viel Platz. Ich lasse jetzt bewusst mal den vorderen Sitz nach vorn geklappt, dass ihr einfach so ein Gefühl dafür bekommt, wie geräumig das hier hinten ist. Mein Fuß stößt jetzt an den vorderen Sitz. Auf der linken Seite kann ich aber den Fuß unten drunter schieben. Das heißt, ich kann den hier wirklich hineinsliden lassen. Das ist schon deutlich komfortabler als in manch anderen Fahrzeugen mit so einem Siebensitzer-Konzept. Und ich habe auch hier extrem viel Platz zu der vorderen Sitzreihe. Und dann habe ich hier eine Kopfstütze, die dann direkt an meinem Kopf ist. Man hat ja hier alles. Die Tatsache, dass wir das hier hinten auch schon in der kurzen Radstand-Variante hatten, zeigt, dass dieses Konzept auch in den kurzen Radstand kommen wird. Und ich tease das kurz an der Stelle an, denn in den nächsten Wochen wird ein ausführlicher Test des ID Bus hier auf dem Kanal folgen. Deswegen abonniert unbedingt. Wir hatten den normalen ID Bus nämlich zwei Wochen bei uns ausführlich im Test, haben da Langstreckentests und so weiter gemacht. Die gibt es schon, aber den Alltagstest eben noch nicht. Und wir haben jetzt hier so viele neue Informationen bekommen, die werden da ins Video mit einfließen. Und da wird es eben auch diese Sitzvarianten 
Varianten geben. Den Fünfsitzer, wie aktuell schon, den Sechssitzer und auch den Siebensitzer. Da hat man nicht ganz so viel Platz, aber da gibt es auch coole Konzepte und das zeigen wir euch dort. Deswegen hier nur kurz angeteasert, sodass ihr das schon mal wisst. Alles Weitere gibt es dann eben da im Alltagstest. Und ich muss sagen, hier kann man definitiv mitfahren. Wir werden dann sehen, wie es eben in der kurzen Radstand-Variante ist. Aber für den langen Radstand sind sieben Personen auf jeden Fall kein Problem. Und dann müssen wir natürlich noch über das Thema Laden, aber auch die Motoren und Akkugrößen reden. Zum einen, der Ladeanschluss ist wie gewohnt hier hinten. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben es euch im Langstreckentest gezeigt, weil die Heckklappe ja doch relativ groß öffnet. Wenn man den zweiten Strich in der Rückfahrkamera nimmt, dann kann man entsprechend auch die Heckklappe noch öffnen und dennoch laden. Weil wenn das Auto einmal ansteckt, dann wird es schwierig hinten ranzukommen. Das ist aber nur eine Randnotiz. Das Fahrzeug kann mit bis zu 200 kW Ladeleistung geladen werden und schafft es dann von 10 auf 80 Prozent in 25 Minuten. Das ist aber nur bei der großen Batterieversion, also bei der neuen Batterievariante, der Fall, wo ihr die 85 Kilowattstunden habt. Die kleinen laden wie bisher. Es gibt also noch die 77 Kilowattstunden, immer Netto-Batterie und es gibt drei Motorentypen. Zum einen wird es neu einen 125 kW Motor geben. Es gibt den 210 kW Motor, den kennen wir auch schon vom ID7. Das ist eine Neuentwicklung. Der 125 kW Motor ist nur eine Ablastung vom bisher bekannten 150 kW. Motor. Das sind sehr, sehr viele technische Daten, zeigt aber so ein bisschen, dass sich da was tut. Zum einen soll natürlich der Unterschied geschaffen werden zwischen der kleinen Version und der großen, aber auch die Effizienz soll gesteigert werden, denn wir konnten euch beim ID7 schon zeigen, dass die Fahrzeuge dank des neuen Motors deutlich effizienter wurden. Wenn wir jetzt einen bisherigen Motor mit dem bekannten Drehmoment nehmen und ein bisschen ablassen, dann wird der natürlich auch effizienter und man muss dann auch sagen, es kommt zukünftig noch eine GTX-Version. Die folgt erst 2024, kommt dann aber mit einem Allradantrieb, 250 kW Leistung und nimmt weiterhin den 85 Kilowattstunden Akku. So, das waren jetzt wirklich viele Zahlen. Schaut da gerne nochmal bei Volkswagen direkt nach oder unterhalb des Videos, wenn ihr das im Detail sehen wollt. Die Kombinationen und so weiter sind immer ziemlich viel und wir sind natürlich einige Monate vor tatsächlich Marktstart und dementsprechend sind das alles auch noch Prognosen. Die WLTP-Reichweite können wir aber euch noch nennen und das sind 460 Kilometer die das Fahrzeug dann im Alltag optimal schaffen soll. Und wenn ihr sehen wollt, was der kurze Radstand tatsächlich im Alltag geschafft hat, dann schaut unbedingt da oben vorbei. Und hier unten zeigen wir euch die Vorstellung vom kurzen Radstand, sodass ihr nochmal so ein bisschen den Vergleich habt.